ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺബോക്സ് യു കെ അൺബോക്സ് യു കെയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ നോർത്ത് അമ്പരയുടെ ലണ്ടൻ ക്യാമ്പസ് ഒരുപാട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് എൻക്വയറി ചെയ്തൊരു ക്യാമ്പസ് നോർത്ത് അമ്പരയിൽ ലണ്ടൻ ക്യാമ്പസ് ലണ്ടനാണ് ന്യൂ കാസിലല്ല സോ ഇവർക്ക് രണ്ട് ക്യാമ്പസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലണ്ടൻ ക്യാമ്പസിലോട്ട് പോകുന്നത് ലണ്ടൻ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഡിൽ സെക്സ് സ്ട്രീറ്റിലാണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള നേരെ നേരെ ക്യാമ്പസിലോട്ട് കയറാം വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ കോവൻട്രിയിൽ രണ്ടാം ക്യാമ്പസും വരുന്നത് സോ രണ്ടാം ക്യാമ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണുന്നതാണ് കോവൻട്രിയിൽ രണ്ടാം ക്യാമ്പസ് ഈ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോർത്ത് കമ്പനി രണ്ടാം ക്യാമ്പസ് ഇത് കോവൻട്രി കോവൻട്രി മെയിൻ ക്യാമ്പസ് കോവൻട്രിയാണ് ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പോയത് ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് കോവൻട്രി അതെന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടി കാണിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി എൻ്റെ പണ്ടോട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ടാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രണവ് പ്രണവിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുള്ള തന്നെയാണ് സോ ഇന്നിവർ രണ്ട് പേരും ആണ് നോർത്ത് അമ്പ്രയുടെ ഇവർ രണ്ടു പേരും നോർത്ത് അമ്പ്രയിൽ എൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്ന അവരാണ് സോ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നോർത്ത് അമ്പ്രയിൽ എൻ്റെ ക്യാമ്പസും ഇതും കണ്ടല്ലോ കോമൻ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സോ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവർ തന്നെ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇതേപോലെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത് ഏത് കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കോഴ്സസിനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ക്ലാസ്സസും അതായത് എല്ലാ ക്ലാസ്സസും ലാബ് ഫെസിലിറ്റിയോട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ അതേ കാര്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മളെ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഐ ഡി കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ അത് എൻഡിങ്ങിൽ ആണോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണോ എപ്പോഴാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഐ ഡി കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറ്റൻഡൻസ് എത്ര 50% ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണോ സിക്സ്റ്റി ആണോ സെവൻറ്റി ആണോ എന്നുള്ള കേസ് ഇല്ല അറ്റൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസിന് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അറ്റൻഡൻസ് ഷോർട്ടേജ് വന്നിട്ട് കുറേ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവർ നമ്മൾക്ക് മെയിൽ അയക്കും ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഒരു എനിക്ക് വന്നായിരുന്നു മെയിൽ പറഞ്ഞപോലെ ആ മെയിൽ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് ആയിട്ടല്ല സർവേ പോലെ നമുക്കൊരു മെയിൽ വരും അപ്പൊ ആ മെയിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുക നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറ്റൻഡൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് നോർത്ത് അമ്പ്രയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് അവർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ നേരത്തെ നമ്മളെ അറിയിക്കും അപ്പം അറ്റൻഡൻസ് ഷോർട്ടേജ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒരു വാർണിംഗ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആളുണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഷൂട്
അത് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഫയർ അലാം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഫയർ അലാം അടിച്ചാൽ പോലും ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ അത്രയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയുണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നവർ സോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫ്ലോറിലും സെയിം ആണ് ഒരു മാറ്റമില്ല എല്ലാ പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് സോ എല്ലാ ഫ്ലോറിലും പോലത്തെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലോറായിട്ട് കാണിക്കാനൊന്നും ഇല്ല സെയിം തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ ഏരിയയും സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓരോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓവനൊക്കെ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അതെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ വൈഫൈ ഉണ്ട് അത് എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെയിൽ ഐ ഡി വരുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോർട്ടലിൻ്റെ പാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ വൈഫ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ ആണ് പ്രണയൻ്റെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വൈഫ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് ആകപ്പാടെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഫ്ലോറല്ലേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ഫ്ലോർ അതിൽ ഫിഫ്ത് വൺ വർക്കിംഗ് അല്ലല്ലോ അല്ല സിക്സ്ത് വൺ ഫ്ലോർ ടൂറ്റേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫ്ലോർ ഇതാണല്ലോ ഇത് ഫിഫ്ത്തിലാണോ അത് ഫോർത്തിലാണ് ഫോർ ഇത് ഫിഫ്ത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർത്തിൽ ഫോർത്തിലാണ് സോ ഫോർത്ത് വരെയാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആകെ അഞ്ച് ഫ്ലോർ ഉള്ളത് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള വ്യൂ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും സോ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അത് പ്രതീക്ഷ ആരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കല്ലേ ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്യാമ്പസ് ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞല്ല സെയിം തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് അല്ല ആ എൻഡും സെയിം തന്നെയാണ് ഈ എൻഡും സെയിം തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് അതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അത് നോക്കണ്ട അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ സെയിം തന്നെ പാറ്റേൺ അവിടെ നിന്നും സെയിം തന്നെയാണ് അതെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് ഈ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് സെയിം മുകൾ വരെ പോയിരുന്നത് സോ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ സെൻട്രലാണ് മെഡിയൽ സെക്ട് സീറ്റാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് സെൻട്രലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് സോ തൊട്ടടുത്ത് മെയിൻ റോഡാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ആ കാണുന്നത് മെയിൻ റോഡാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് വ്യൂ ഒക്കെ അടിപൊളി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ലൈവ് ആയിരിക്കും സോ ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒന്നും അത്ര സെൻട്രൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതും കോവൻട്രിയുടെ ക്യാമ്പസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂൻസ് മേരി അതുപോലെ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാത്രമാണ് മെയിൻ സെൻട്രലിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് സോൺ പല സോണായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സെൻട്രലാണ് വരുന്നത് സോൺ വണ്ണിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ജോബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എനിക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ ടു ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് ടു ഇയർ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം സെപ്റ്റംബർ വരെ മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടിൽ സെപ്റ്റംബർ സെവൻറ്റീൻത്ത് വരെ എനിക്ക് വെക്കേഷൻ ആണ് സെപ്റ്റംബർ അതെ ഫുൾ ടൈം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ കേസിൽ വൺ ഇയർ ആയോണ്ട് ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ബട്ട് ടു ഇയർ കോഴ്സുകാരോട് എനിക്ക് പറയുന്ന ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിൽ നല്ലോണം ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അല്ലാതെ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പം ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടു ഡേയ്സ് മാക്സിമം ടു ഓർ ത്രീ ഡേയ്സ് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവില്ല
അതായത് നമുക്ക് വൺ ഡേ അല്ലേ ഓൺ ക്യാമ്പസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡേയിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മളെ ഫ്രീ ആക്കും കാരണം കോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അനുസരിച്ച് മാറും അവർക്ക് ത്രീ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഇല്ല ഇല്ല ഓൺലൈനും ഓൺലൈനും ഇതും കൂടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് വരും ക്യാമ്പസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതൊരു ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നുമായിരിക്കും എനിക്കും ഇൻ കേസ് ആദ്യം നല്ല വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രിനിച്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നത് സോ അവിടെ പോലെ ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ എല്ലായിടത്തും അത്യാവശ്യം ക്യാമ്പസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ന്യൂ ക്യാമ്പസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഓർത്തുമ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂ കാസിൽ ചൂസ് ചെയ്യണം ബട്ട് ലണ്ടനിൽ ഇത് മീൻസ് സെൻട്രൽ ലണ്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് റാദത നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പുറത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലോണം ഉണ്ട് സോ കോഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അസൈൻമെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം അറ്റൻഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഫീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഏറ്റവും നോക്കുന്നത് പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നോർത്തുമ്പോഴേ ചൂസ് ചെയ്തോളൂ സോ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐശ്വര്യം പിന്നെ പ്രണവൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ സിഗരറ്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പസ് ചൂസ് ചെയ്ത ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ക്യാമ്പസ് ലൈഫിന്റെ കേസ് അന്ന് ഞാൻ പ്രണവിന് ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുടെ ഐശ്വര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ള കേസ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വന്നോ പിന്നെ ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജാനിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം ക്യാമ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിടൊക്കെ വരുന്ന കോവൻറ്റിയിൽ രണ്ടാം ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തോളം മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് മെയിൻ ക്യാമ്പസ് ഔട്ടിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ യു കെയിലോട്ട് വരുന്നത് യു കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പാർട്ട് ടൈം ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പഠിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട് യൂണി ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയല്ല യൂണിയുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ നല്ല മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് കാരണം എല്ലാം റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് പ്രീവിയസ്ലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് നമ്മുടെ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആൾക്കാരുടെ അതേ സിലബസ് തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ക്യാമ്പസ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല ഏ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ആദ്യം എനിക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് വേറെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള പിള്ളേർ അസൈൻമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഈവൻ പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് പോലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരിക്കലും പാർട്ട് ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് രണ്ടും ഒരു ഈക്വലി ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സോ അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് സി നമുക്ക് ഓരോ ട്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂ ട്യൂട്ടേഴ്സിനും നമുക്ക് തരും ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും അസിസ്മെന്റ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് പ്ലേസ്ഡ് ആയ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവര് ഇത് ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല അറിയില്ല സോ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാരണം ഒരുപാട് പേര് അഡ്വാൻസ് പ്രാക്ടീസ് സീരിയസ്ലി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഓ
എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ടഫ് കാരണം എൻബ്രിഡ്സ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻ ആയിരുന്നു പക്കായിട്ട് എല്ലാ പോർഷൻസും എന്നെ റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് യു കെനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ അത്രയും റെഫർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ഞാൻ നല്ലോണം റെഫർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ അത്രയും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു സോ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ലാംഗ്വേജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കതിലൊരു ഇപ്പം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് യു കെനെ കുറിച്ചും യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചും നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അല്ല ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലോണം അറിയുക റാങ്കിങ് കാര്യങ്ങൾ അറിയുക നിങ്ങളെ ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് റെഫർ ചെയ്തതെന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവറിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പാസ്സാണ് അത് പിന്നെ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഡിഫിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ ലണ്ടനിലെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ലണ്ടനിലെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് മോക്ക് എടുത്ത് സോ അത് കുറച്ച് കാരണം അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയവരാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അവരാണ് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വെൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഫസ്റ്റ് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അതൊന്നും അല്ല എന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ എനിക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കുള്ള ഡേറ്റ് എൻ്റെ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളി എനിക്കൊരു പെർമിഷൻ തന്നത് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളാനായിട്ട് അപ്പോൾ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ പാസ്സായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക യു കെയിൽ എന്തിനാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സായിരിക്കും ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ അല്ല ഒരിക്കലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രണവ് പാസ്സായി സെക്കൻഡ് ചാൻസിലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും മിസ് ഔട്ട് ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് അവർ എടുത്ത് പറയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈഡ് അവർ പറയും കാരണം ഇപ്പോൾ അക്കോമഡേഷന്റെ കേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോമഡേഷൻ സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞത് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എന്റെ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാല് അക്കോമഡേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോബാക്ക് വന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ റാങ്കിന്റെ ബേസിൽ വന്നു പിന്നെ കോഴ്സിന്റെ മൊഡ്യൂൾസിന്റെ ബേസിൽ വന്നു ഈ മൂന്ന് പ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യക്ക് വന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ രണ്ടെണ്ണം ടെക്നിക്കൽ ഫെയിലിയർ വന്നത് കാരണം എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ തന്ന ഡേറ്റിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കാരണം അവർക്ക് കോള് കണക്ട് ആയില്ലായിരുന്നു സോ അവരെനിക്ക് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ആണ് തന്നത് ആ സെക്കൻഡ് ചാൻസിൽ അവരെനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ പാസ്സാകുവാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതായിരിക്കും ഫൈനൽ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ആയിരുന്നു ബട്ട് നോർത്ത് അമ്പ്രയുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ എനിക്ക് തന്നേക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ആണ് ഈവൻ
പക്ഷെ ഈ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിക്ക് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ റാങ്ക് തേടാ റാങ്കിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർ കഴിയാം കാരണം നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് ടൈം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റാങ്കിങ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ വിത്തൌട്ട് ഐ എൽസ് ടൈം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് താഴെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഒന്നാണ് നോർത്ത് അമ്പ്രിയ നോർത്ത് അമ്പ്രിയ എ ആർ യു മിഡിൽ സിക്സ് ആസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ എൽസ് ഇല്ലാണ്ട് ലെസ്റ്റർ ഇതുപോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ എൽസ് ഇല്ലാണ്ട് കയറാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് എടുത്ത് ചോദിച്ചത് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം സോ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും പുറകിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിന് ശേഷമാണ് പ്ലസ് ടു പാസ് ഔട്ട് ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തൌട്ട് ഐ എൽസ് ഇംഗ്ലീഷിന് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേണം കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് അമ്പ്രിയ പോലുള്ള ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പ്രിയ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാം കാണാം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തോട്ട് മാറാം അത് മാസ്റ്റേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ കേസാണ് ഐശ്വര്യക്ക് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കോളർഷിപ്പ് ത്രീ ലാക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് നിനക്കും ത്രീ ലാക്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു സോ ഇത് വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഫീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് മാറി ഐഷ്ണ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അത് സിക്സ്റ്റീൻ മാറി അപ്പൊ അതിന് എസ് ഒ പി സി ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മൂവായിരം പൗണ്ട് വരെ കിട്ടും അപ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഫിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു കേസ് ഏതായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് അല്ലേ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറയാം അതിൻ്റെ ഫീപ്പൾ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലെ അതായത് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് അടിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ കഴിയുന്ന വരെ ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വൺ ഇയർ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ തീരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ ഫീസ് അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു കൈറ്റീരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പേയ്മെന്റ് ഫുൾ ചെയ്തു വന്ന് ഇപ്പൊ ജനുവരിന്റെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ്ക്കുള്ളിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഓരോഴ്ച അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെഡ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോഴ്ച ഒരു മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നാല് അഞ്ച് മെയിൽ വരെ പോകാൻ പറ്റും അതൊരു വാർണിംഗ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാല് അവര് യു കെ അറിയിക്കും സോ ഞാൻ മുമ്പൊരു നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ അത് ടു ഇയർ കോഴ്സിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഐശ്വര്യ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചിട്ട് ആണ് ടു ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ടൈമിൽ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഒക്ടോബറിലാണ് ഞാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടയ്ക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ടിൽ ജൂൺ വരെ എനിക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ഫീ എനിക്ക് ടു ഇയറിന് സിക്സ്റ്റീൻ പൗണ്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള ഫീ ഞാൻ ഈ ജൂണിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടയ്ക്കുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇ
ഫോണിലുള്ള ബാലൻസ് പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ അത് പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏജൻസി നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്ന കേട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും പറയാം അത് ഇവരുടെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുമ്പോഴും സെയിം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് കയറി വരാം ഇയർ ഗ്യാപ്പ് അപ് ടു തേർട്ടി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷം വരെ വിത്തൌട്ട് ഐൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റും ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ടു ഇയർ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ടു ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫി പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രൽ ലണ്ടൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് അതായത് എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണുകയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരുപാട് ക്യാമ്പസുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാണ് ക്യാമ്പസ് ടൂറുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കണേ അതായത് ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ നോർത്ത് അമ്പ്രേ സർവീസ് ചെയ്യില്ല നോർത്ത് അമ്പ്രേ സർവീസ് ചെയ്യും നോർത്ത് അമ്പ്രേ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് ഔട്ടറിലാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ കാസിലാണ് അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ലണ്ടൻ ക്യാമ്പസ് നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് നോക്കിയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സഹായിച്ചില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇയർ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസൊക്കെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റർവ്യൂസ് വലിയ ഇഷ്യൂസും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഇൻറ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കോഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലണ്ടൻ ക്യാമ്പസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റും ഐ ടി റിലേറ്റഡ് കോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ഒന്നും കോഴ്സുകളൊന്നും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്തോ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളൊന്നും തന്നെ സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലുള്ള ക്യാമ്പസിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതലും മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസും പിന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബിഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് പിന്നെ അതുപോലുള്ള കോഴ്സാണ് ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻജിനീയറിങ് ടെക്നിക്കൽ അതുപോലുള്ള ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നില്ല ഐ ടി റിലേറ്റഡ് മാത്രമേ രണ്ട ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നുള്ളൂ സോ അതുകൂടി നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു വേറെ വെറൈറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്വറി ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ലണ്ടൻ ക്യാമ്പസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒക്കെ എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാമെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പറ്റിയും അങ്ങനെ അത്രയും ഹൈപ്പ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക അത്ര ഇതായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ തന്നെ സോ പോസിറ്റീവ്സും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നോർത്ത് അമ്പ്രിയ ലണ്ടൻ ക്യാപിറ്റൽസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് തൊട്ട് താഴെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പസിനെ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ യു കെയിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡൗട്ട്സോ അഡ്മിഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സോ എന്ത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൈം അസിസ്റ്റൻസ് എയർപോർട്ട് പിക്കപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അക്കോമഡേഷൻ കേസോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് തൊട്ട് കാര കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി യു കെ ടീം ഉണ്ട് നമുക്ക് അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നോ വറീസ് സോ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടനെ തന്നെ കാണാം തൊട്ടടുത്തൊരു